Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 44 bộ truyện Xuyên Không Tam Mạnh Nhất Âm Ti. Chúc tất cả các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 44 của bộ truyện này. Xe buýt dừng ở quảng trường thành phố. Điền Khoan xuống xe gật đầu chào Từ Thanh đang đứng chờ. Hoàng Tuyền tại Tiểu Đông sau khi xuống xe liền đi vòng quanh ngắm cảnh. Họ nhìn Đông nhìn Tây thấy cái gì cũng tò mò. Từ Thanh vỗ tay tập trung sự chú ý của mọi người. Hoàng nghênh mọi người đã đến thành phố của Cõi Âm. Nơi này mang hình ảnh của thành phố Thiên Nam. Tức là thực tế ảo. Biết bọn họ đang thắc mắc từ Thanh trực tiếp giải thích. Tiếp theo, tôi đọc đến tên ai thì trả lời một tiếng. Cầm ra một quyển sách, Từ Thanh bắt đầu gọi tên. Trong sách đều rõ thông tin đầy đủ về thực lực, chiến tích, tình hình gia đình của mỗi người. Tử Nguyên Quân Có Trần Bằng Có Giang Hàng Có Lỗ Nhất Phát Có Mọi người nhìn nhau, không ai có động tĩnh gì. Đương nhiên tự sát có điên hay không? Sao? Nghe rõ hay chưa? Có muốn tôi nhắc lại lần nữa hay không? Không phải cái kia có thể nói nguyên nhân được không? Vô duyên vô cớ bị ép tự sát, ai mà chấp nhận nổi chứ? Tưởng Nguyên Quân cầm cây búa lên, khó xử nói. Anh ta không sợ chết. Từ ngày bắt đầu đặt chân lên con đường này, anh ta đã quen với việc sinh tử rồi. Nhưng giờ đương nhiên lại phải tự sát Không có một ý nghĩ gì hết Những người khác cũng gật đầu theo Ai cũng không muốn chết kiểu vô vị đó Nên nói đệm vào Đúng như vậy Dù sao cũng phải có lý do chứ Từ thanh nhuyễn miệng cười Lý do là nó có thể khiến cho mọi người Trở nên mạnh hơn Đã đủ hay chưa Còn muốn biết cụ thể như nào Thì chờ sau khi chết sẽ biết Tôi không muốn cưỡng ép mọi người nên ai không muốn thì đứng sang một bên đi Tưởng Nguyên Quân yếu ớt nói Tôi có thể hỏi thêm chút không Trở nên mạnh hơn Tức là đạt tới ngưỡng Mà cha mẹ vợ tôi yêu cầu sao Bên phía Diệp Hồng Lăng Muốn hắn phải đạt được quỷ vương Trong mấy năm tới Nếu như theo quá trình tu luyện thông thường Thì chắc chắn là không có kịp Bây giờ có con đường tắt bày ra trước mắt Thì có đứa ngốc mới không làm Nhưng mong không phải là từ thanh lừa hắn từ Thanh không trả lời mà chỉ gật đầu. Có muốn làm không? Tôi, tôi muốn sống. Tôi cũng vậy, yêu cầu này khiến người khác khó xử quá đi. Bắt đầu có 7-8 người lên tiếng. Hoàng Thuyền vốn cũng định rời đi, nhưng bị ánh mắt của tà tiểu đông ngăn. Cậu ta lắc đầu ra hiệu. Bây giờ tưởng nguyên quân còn chưa có đồng tĩnh gì, thì sao bọn họ phải vội vàng? Người ta tốt xấu cũng đã ở cấp oán linh. Tính mạng còn đáng giá hơn bọn họ nhiều. Hơn nữa, Từ Thanh cũng chẳng tới mức ăn no rưỡng mỡ mà bảo bọn họ tự sát cho vui đâu. Hoàng Thuyền hơi chừng chừ, cắn răng, đứng tại chỗ cũ. Giang Hàng thấy bọn họ không đi thì cũng ở lại. Không phải phiền tới Từ Thanh, Điền Khoan đã nhanh chóng xếp ra được những người không muốn ở lại. Được rồi, chúc mừng mọi người đã có một quyết định sáng suốt. Bây giờ thì triển thôi. Tưởng Nguyên Quân, anh trước. Nhìn cây búa trong tay, Tưởng Nguyên Quân đã thấy được cảnh hộp sọ mình bị vỡ nát hiện ra trước mắt, không nhìn được mà bày ra biểu tình khó coi. Đắn đo một hồi, anh ta đặt cây búa lên nền đất, sau đó rút chủy thủ bên hông ra, cắm thẳng vào tim mình. Máu tươi bắn ra đầy đất, nhưng vì người ở kỳ oán linh có sinh mệnh rất mạnh mẽ, nên cái đâm này chỉ làm trọng thương, chứ không đạt được kết quả như mong muốn. Tưởng Nguyên Quân cau mày thầm chửi một tiếng. Bây giờ hắn đang đau muốn chết đi sống lại. Đây là lần đầu tiên sống trên cõi đời này mà cảm thấy thống hận thực lực của mình đến vậy. Hít sâu một hơi, Tưởng Nguyên Quân cầm cán chủy thủ xoay một vòng để khoét sâu vào tim. Những người còn lại nhìn thấy hình ảnh này thì không khỏi phục sát đất. Tàn nhẫn với người khác có là gì? Tàn nhẫn với chính bản thân 
mới được gọi là tàn nhẫn. Hai mắt tối sầm, tưởng nguyên quân đã chết. Người tiếp theo. Giọng nói lạnh lẽo của Từ Thanh vang lên. Mẹ kiếp, làm thật sao? Hoàng Tuyền sợ hãi hô. Lúc đầu hắn còn tưởng Từ Thanh chỉ đang thử lòng can đảm nên mới hù dọa chút thôi. Và không phải chỉ có một hai người ôm tâm lý này nên ở lại. Nhưng giờ thấy tưởng nguyên quân đã chết tới mức đó thì trong lòng bắt đầu sợ hãi. Lão Giang, tự mình giết mình, tôi thật sự không có làm được đâu. Hay là cậu giúp tôi cho tôi chết dứt khoát chút. Tài tiểu đông quay sang nhìn Giang Hàng, chân thành nói. Được thôi, lạy chúa. Tài tiểu đông nhìn lồng ngực bị mũi đao xuyên qua, không nhịn được, nói tục. Hay là để tôi giúp cậu đi, đây là sở trường của tôi. Trần Bằng lù lù đứng sau lưng nói. Phục, thu đao về. Máu tươi đã nhìm đỏ quần áo của tại tiểu đông. Cậu ta không sống dài được như tưởng nguyên quân, nên sau đau đó đã ngã xuống luôn rồi. Có ai không tự ra tay được mà cần tôi giúp hay không? Trong nháy mắt, mọi người xung quanh lùi cách xa cậu ta 3 mét. Hoàng Tuyền, có muốn tôi giúp cậu không? Ờ, có thể, nhưng mà cậu nhanh tay giúp nha. Tốt nhất là đừng có để tôi có cảm giác gì. Không thành vấn đề. Trần Bằng nhếch miệng cười khiến người khác không khỏi lạnh sống lưng. Nhanh chóng tới bên cạnh Hoàng Tuyền, giơ đao, không hề chần chừ mà chém xuống. Một cái đầu cứ như thế bay lên cao. Lưu lát chính xác, đúng là chuyên nghiệp, chém đầu người mà như chém hoa quả. Xong việc, cậu ta quay sang nhìn gian hàng, biểu hiện rõ ý nghĩ. Sao cậu cũng muốn được giúp ư? Sắc mặt của gian hàng trắng bệnh lùi về sau vài bước. Đùa gì? Cậu ta muốn được toàn thay cơ Không cần đâu Để tôi tự làm thì hơn Học theo cách của tưởng nguyên quân Đâm một đao vào tim xong Nửa phút sau đã không còn động tĩnh Đừng ngây người ra Tôi không có nhiều thời gian như vậy đâu Nội trong 3 phút mọi người phải xử lý xong Thấy vẫn còn nhiều người không động đậy Tự thanh tỏ vẻ không kiên nhẫn Tôi không có làm nữa Tôi sẽ rời khỏi nơi này một người đàn ông ném đao ra cắm vào sàn nhà. Được, cho mấy người một cơ hội cuối. Những người không muốn ở lại thì trong vòng 10 giây có thể rời đi. Từ Thanh vừa nói xong thì 4-50 người đã hạ vũ khí trong tay xuống, nhanh chóng đứng sang một bên. Bọn họ chờ những lời này từ lâu rồi. Từ Thanh vẫn bình thản đợi cho họ đi rồi mới nói. Số còn lại, bây giờ muốn hối hận cũng không kịp rồi. Biết là mấy người không có dũng khí để tự sát. Nên để tôi giúp đi Hắn bước đến mấy thanh đao khi nãy còn nằm trên mặt đất đã bay lên Vút, đao kiếm loạn vũ Chưa đầy 2 giây đã thấy mọi người đổ gục hết Trần bằng vốn còn định xem thử từ thanh mạnh tới mức nào Nên nâng đao lên đỡ Thế nhưng chưa kịp làm theo thì đã reo Tới tận lúc chết vẫn chưa thể phản ứng được Thì có thể thấy tốc độ của từ thanh nhanh ra sao từ Thanh lấy sách phong thần ra, nhanh chóng ghi lại tên của những người này. Bây giờ linh hồn của tưởng nguyên quân đã trôi ra rồi. Sau vài phút, những người khi nãy lại đứng trên quảng trường, dưới chân là thi thể của họ. Chỉ khác với khi trước, bây giờ họ mặc áo khoác đen, bên hông còn đeo kiểu đao đồng bộ với nhau. Gì đây, chuyện gì vậy? Sao tôi còn sống chứ? Tôi cũng vậy, còn có thể cảm nhận được sức mạnh của mình tăng lên rõ rệt. Tưởng Nguyên Quân nhắm mắt cảm nhận tình trạng của cơ thể, tăng lên một giai, đã lên tới oán linh hậu kỳ. Tôi đại diện âm ty chào đón mọi người, nhớ kỹ là âm ty thật. Có điểm nào khác nhau sao? Chúng tôi vốn dĩ là người của âm ty mà. Có khác chứ? Từ Thanh khẽ cười nói. Âm ty mà tôi nói đến là âm ty địa phủ. Bây giờ mọi người đã trở thành quan sai địa phủ, là những âm thần hàng thật giá thật. Thật vậy sao? Hoàng Tuyền vui vẻ. Vậy tức là bây giờ tôi là thần. Đúng, có thể hiểu như vậy. Thì ra là thế. Nếu vậy thì để cho những người rời đi khi nãy biết được thì chắc chắn họ sẽ hối hận chết mất. Tuy ngoài mặt gian hàng không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy may mắn. Làm quen với sức mạnh của mình đi. Ngày mai tôi sẽ bảo Điền Khoan sắp xếp chỗ ở cho mọi người. Sáng mai cũng sẽ có nhiệm vụ để mọi người làm. Hơn 120 người, 
nhưng giờ chỉ còn có một nửa, Từ Thanh vẫn khá hài lòng với con số này. Tối hôm đó, những người vừa trở thành âm sai đi dạo một vòng ở thành phố âm ty. Đám lệ quỷ và giả quỷ trên đường thấy bọn họ đều không khỏi sợ hãi mà tránh ra xa. Trong đoàn không có tưởng nguyên quân, vì lúc này hắn đang uống trà cùng Từ Thanh. Anh còn uống được sao? Thế này cũng quá lãng phí rồi. Thấy anh ta cứ rót hết ly hồng trà này tới ly hồng trà khác, Từ Thanh xót hết mình. Thử tôi uống là tình cảm, là tình cảm đó có hiểu hay không? Nói thẳng ra đi, anh đến tìm tôi là có chuyện gì? Không phải là chỉ qua đây để uống trà thôi chứ, tôi rất là bận, không rảnh để chưa đãi anh đâu. Tưởng Nguyên Quân cười hăng hắc, hắn để ly trà xuống bàn. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một chuyện, cậu nói chúng ta bây giờ đều là âm sai, nhưng tôi cảm giác rằng giữa tôi với những người kia thật không giống nhau. Không giống chỗ nào? Từ Thanh ra chiều ngậm nghĩ rồi cười nói. Loại cảm giác này không có nói ra được, nhưng đúng là không giống nhau. Giống như một lời nói của tôi có thể quyết định chuyện sinh tử của bọn họ. Bọn họ mỗi lần thấy tôi đều rất là sợ hãi. Đây không phải là bình thường sao? Anh vốn mạnh hơn họ, nên họ phải sợ anh rồi. Không phải cái kiểu sợ đó đâu. Tưởng Nguyên Quân lắc đầu. Trước kia, bọn họ sợ hãi là do thực lực. Bây giờ là không phải... Kiểu mà họ sợ tôi bây giờ giống như thuộc hạ gặp thượng quan. Từ Thanh liếc mắt nhìn sau đó nói. Anh thật sự không xem xét kỹ lệnh bài của mình sao? Nếu có thì sẽ không hỏi tôi nhiều như vậy đâu. Lệnh bài của anh và bọn họ không giống nhau. Bọn họ là âm sai, dĩ nhiên là dùng lệnh bài âm sai. Còn anh là hắc vô thường, là cấp cao nhất trong bộ phận âm sai. Nên bọn họ sợ anh là đúng thôi. Hèn chi! Vừa nói tưởng nguyên quân vừa lật lệnh bài của mình lên xem Hắc vô thường có địa vị cao sao Vậy bọn họ đều là thủ hạ của tôi Đúng là như vậy Lão thiên sư từng nói với tôi Thiên sư phủ của bọn họ Cũng đã từng có vị tiền bối Đảm nhiệm chức vụ âm thần ở địa phủ Thực lực của người đó không kém lão bao nhiêu Nhưng mà chức vị thì không có cao bằng anh đâu Từ thanh chợt thoáng nghiêm túc Thực lực của địa phủ đã từng rất mạnh Yêu cầu đầu vào cao một chút là điều bình thường Đáng tiếc bây giờ đã khác xưa Về việc điều động nhân lực Anh quản một nửa số thuộc hạ Nửa còn lại thì để cho lão thiên sư Mấy ngày nay ông ấy đã hối thúc tôi nhiều lần rồi Đúng rồi, không phải cậu từng nói Giúp tôi trong thời gian ngắn Có thể lên được cấp quỷ vương sao Không biết là bắt quỷ có thể đổi công đức chứ từ thanh giật giật khóe miệng Ai nói với anh là bắt quỷ tích được công đức Mấy tháng nay số lượng quỷ mà tôi bắt lên đến mấy ngàn Nếu tích được công đức chắc tôi đã lên làm diêm vương luôn rồi Ôi trong tiểu thuyết không phải là như vậy sao Tử Nguyên Quân ngại ngùng gãi đầu Tiểu thuyết nào thật là nói bậy bạ Mấy loại tác giả đầu đường xó chở viết mà anh cũng tin sao Tôi đọc cũng lâu rồi Tự sách là gì tôi cũng quên Ai à. Từ Thanh không nhịn được cười. Sau này, đọc truyện ít đi. Phương pháp để tăng thực lực rất là đơn giản. Ở các tỉnh tôi đều có xây thần miếu. Tại địa hạt mà anh quản lý, đưa tượng thần của anh lên. Tại nơi đó tôi sẽ cho anh hoạt động một chút. Hương khói của tín đồ sẽ chuyển qua anh một phần. Có hương khói thì anh làm ít công nhiều. Tốc độ tu luyện tăng gấp mấy lần so với trước kia. Từ Thanh còn chưa nói hết. Nhưng mà hắn tin rằng tưởng nguyên quân sẽ hiểu Nếu hương khói có thể giúp tăng tốc độ tu luyện Như vậy nếu muốn tăng thực lực Thì cách hay nhất là phải tăng số tín đồ của mình lên Người muốn người khác đến miếu của người dân hương Thì trước tiên miếu của người phải linh nghiệm Không nói trăm chuyện trăm thuận Ít nhất cầu chuyện trừ tà Nhà có thứ bẩn Thì người phải hỗ trợ giải quyết Nếu cầu cái gì cũng không linh Thì có quỷ mới đến cầu ngươi Mặc dù biết rằng để cho tượng thần của tưởng nguyên quân vào miếu thì lượng hương khói của mình sẽ giảm đi. Nhưng từ thanh cũng không lo bởi vì hắn vẫn là nhân vật chính trong miếu. Chuyện này giống như truyền tiêu. Người cấp dưới sẽ kéo theo một nhóm thì ông chủ sẽ trả cho hắn một số tiền hoa hồng. Nếu muốn ngựa chạy mà không cho ngựa ăn cỏ loại chuyện ấy hắn không có làm. Từ thanh đứng dậy vỗ vai tưởng nguyên quân rồi chân thành nói 
cố gắng làm tốt chuyện của anh, chuyên tâm vào nghiệp vụ. Gặp ai giỏi thì ngay lập tức tuyển làm thuộc hạ. Mầm non tốt, cần phải cho phát triển trước. Trước tiên, cho bọn họ mua... À, để cho bọn họ công việc tạm thời. Nếu kẻ nào có biểu hiện tốt thì báo với tôi. Tôi sẽ cho kẻ đó trở thành nhân viên chính thức. Tưởng Nguyên Quân trợn mắt há mồm, còn có kiểu làm việc như này sao? Làm sao lại cho hắn có cảm giác âm sai không đáng giá? Tùy tiện kéo một ác quỷ vào làm cũng có thể được. Hắn đã tưởng rằng chức vụ hắc vô thường dù gì cũng cao. Ngày hôm sau, tưởng Nguyên Quân y lời từ thanh, mang 30 vị âm sai đi đến tỉnh Hán Đông, cộng với 100 ác quỷ đến từ quỷ vực. Phía Nam có tổng cộng 12 tỉnh, từ thanh dự định trấn áp trước 6 tỉnh. Cách mỗi tỉnh sẽ phái một đội quân đi trấn thủ. Như vậy khoảng cách giữa các đội quân không xa, nếu có chuyện cũng có thể nhanh chóng cứu viện. Quý An là thành phố trung tâm của tỉnh Cán. Lão thiên sư trong khi chờ âm sai của từ thanh phái tới cũng không hề nhàn rỗi. Là một thành hoàng mới nhậm chức, làm sao mà địa điểm làm việc cũng không có dứ. Trước là tìm nơi để lập chi nhánh của âm phủ, sau là tính toán việc bắt đầu tuyển thêm nhân viên. Tự mình bắt tay vào việc thì mới có cơm no áo mặc, cứ dựa hết vào từ thanh thì không biết khi nào mới hoàn thành. Trần Thạch là người đứng đầu viện kiểm sát, từ lúc nhậm chức đến nay đều làm việc rất chuyên cần. Hơn nửa đời người đều công hiến cho công việc Nhận thấy sắp hết nhiệm kỳ Trong lòng không khỏi cảm thán Ba ngày hắn bận biểu làm việc Sau giờ làm còn đi điều tra trong quần chúng Gặp chuyện bất bình người ta nhờ vả Cũng không từ chối Tận tâm tận lực giúp đỡ Trần Thạch thường hay nói Pháp bất dung tình Nếu ai rơi vào tay hắn Thì đừng hòng thoát tội Lấy bản thân làm gương mẫu, không sợ cường quyền, công bình chấp pháp, đó là những biệt hiệu của Trần Thạch. Bởi vì tác phong làm việc cứng rắn nên dân chúng thường hay thân thiết gọi ông là Trần Thanh Thiên. Canh hai nửa đêm, Trần Thạch vẫn còn làm việc trong thư phòng, âm thanh viết trên giấy vẫn xào xạc. Còn một tuần nữa là hết nhiệm kỳ, lãnh đạo nhiệm kỳ sắp đến nhậm chức, sợ hắn không nắm bắt được tình hình hiện nay. Trước ghi ra nguyên tắc và tài liệu, sắp xếp lại thứ tự công việc. Những vụ việc chưa kết án, hắn cũng nói rõ quan điểm của mình và đưa ra ý kiến cho từng trường hợp. Trong lúc viết, Trần Thạch ngáp một cái, lắc đầu xúc động. Xem ra, bộ xương già này thật không được việc. Bạn già đã rời đi vài năm trước, từ đó về sau, cứ đêm đến, không còn ai pha trà nấu canh. Giọng nói quen thuộc cũng không còn nghe được. Trong lúc nhất thời, ông cảm thấy không có quen. Con trai lớn thì làm nghề giáo, dạy học cấp trung học. Từ lúc con trai lập gia đình thì cũng dọn ra ở riêng. Bình thường ai cũng bận rộn với công việc của mình. Mười ngày nửa tháng còn chưa gặp nhau được một lần. Suy nghĩ một chút, Trần Thạch cảm thấy mệt mỏi, hai mắt díp lại, gục xuống bàn ngủ. Trong mộng, Ông ta thấy mình đến một ngôi miếu đơn sơ Ngồi giữa miếu là một lão già mặc áo quan Dưới có mấy tên tiểu quỷ sắc mặt nhợt nhạt đang đứng hầu Tư thế đứng yên không dám cử động Người đến có phải là Trần Thạch không? Tôi là Trần Thạch Người... ông là người phương nào? Tôi vì sao lại ở đây? Bình thường không làm việc trái lương tâm Nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Mặc dù tình cảnh này có chút quỷ dị, nhưng Trần Thạch không hề sợ hãi. Sông đến từng tuổi này, sóng to do lớn, chuyện gì mà ông chưa từng thấy qua. Đôi lúc, lòng người còn đáng sợ hơn ác quỷ. Ta là thành hoàng mới nhậm chức. Gọi người tới đây là có chuyện muốn nhờ. Dạ là chuyện gì? Trần Thạch kinh ngạc. Làm thành hoàng mà cũng cần mình sao? Chẳng lẽ trong phủ của họ cũng có quỷ sai bất chánh mà điều này không thuộc về thẩm quyền quản lý của mình mà? Ta đã điều tra sổ sinh tử, mệnh ngươi sắp tận, nhiều nhất cũng nửa tháng nữa là chết. Khi người còn sống thì làm quan liêm chính, sau khi chết 
lập tức đến âm ti nhậm chức. Không biết, người có nguyện ý đến làm việc cùng ta, trợ giúp ta quản lý bọn âm hồn ở Cán Châu. Trần Thạch kích động, hai tay rung rung. Lão thiên sư là thành hoàng, đây không phải là đang gián tiếp nhờ vả ông ta hay sao? Nhìn xuống sự vui mừng trong lòng, Trần Thạch gật đầu. Tôi đồng ý. Bởi chuyện nửa tháng sau sẽ phải chết, ông cũng không mấy để ý. Người thì ai cũng phải chết, ông đã sớm thấu hiểu đạo lý này rồi. Con trai đã thành gia lập thất, bạn già cũng đã qua đời, ông không còn vướng bận gì ở nơi trần gian này. Lão thiên sư khẽ động tay, ánh sáng bùi chú nhập vào trong tay Trần Thạch. Nửa tháng sau, ta sẽ cho âm sai tới đón người. Thời gian này, người cố gắng sắp xếp mọi chuyện trong nhà đi. Bùa hộ mệnh kia sẽ có thể bảo vệ tính mạng một lần, cũng tiện cho âm sai xác định vị trí của ông. Là mơ sao? Trần Thạch mở to mắt, phát hiện ra mình còn đang nằm trên bàn. Ngồi bút mực nhỏ giọt trên giấy, làm loan ra một khoảng đen. Xem ra là do lớn tuổi rồi. Tự chế giễu một câu, Trần Thạch đóng nắp bút, bắt đầu sắp xếp giấy tờ. Giấc mơ khi nãy đã làm mất một tiếng đồng hồ của ông. Đã tới giờ nghỉ ngơi, nếu không thì sáng mai đi làm sẽ không tập trung được. Đây là... Ánh sáng kim quang hiện lên ở giữa bàn tay. Phù văn như ẩn như hiện rồi lại biến mất Trần Thạch ngây như phỏng Ông còn nhớ rõ thành hoàng trong mộng kia Cùng vẽ cho ông một lá bùa Lẽ nào là thật Như bị tiêm thuốc kích thích Trần Thạch trần trọc hết đêm Làm sao cũng không thể ngủ Hôm sau hai mắt ông đỏ bừng Đem theo cả quần thâm đi làm Đồng nghiệp thấy dáng vẻ này của ông Thì không khỏi bội phục Trần lão thật sự là có đức tính tốt, là hình mẫu mà chúng ta nên học tập. Ông ấy đã sắp về hưu, nhưng vẫn tích cực như vậy. Nếu là người bình thường thì chắc lúc này còn đang ngủ, đã sắp tới kỳ nghỉ lễ, nên đáng ra phải lên kế hoạch để du lịch mới đúng chứ. Lão Trần, tuy là công việc quan trọng, nhưng còn phải chú tâm tới sức khỏe. Tôi không muốn lúc đấu cờ tướng lại không có đối thủ. Sau khi vào văn phòng, bạn tri kỷ nhiều năm cười nói với Trần Thạch Trần Thạch xua tay Không mấy để ý Ông cong mắt cười Tôi hiểu sức khỏe của mình mà Không được mấy ngày nữa đâu Trước khi chết có thể làm thêm chút Thì mới không để lại tiếc nuối Người kia bị dọa cho hoảng sợ Lo lắng nói Ông đừng có dọa tôi Không khỏe thì phải nghỉ ngơi Chỉ có mấy ngày thôi Mọi người đều thông cảm được Không cần phải quá sức Ông cũng bảo mà chỉ có mấy ngày thôi, mấy chục năm đều chịu được, nên khoảng thời gian cuối cùng này phải làm cho thật tốt. Tới trưa, mọi người đều đi ăn cơm, chỉ có Trần Thạch là đi đi lại lại khắp văn phòng. Ông thấy cây chổi đang dựng trong góc tường, hai mắt sáng lên, rồi cầm chổi lên quét tước một hồi, không bỏ sót một góc nào. Có thể là do lớn tuổi nên mới được hơn 10 phút ông đã thấy eo đau nhất. Trán thấm đầy mồ hôi Còn chưa kịp bỏ chổi xuống Thì đã có tiếng động từ sau truyền tới Chào ông Cho hỏi văn phòng của viện trưởng Trần ở đâu vậy Một người đàn ông trung niên Cắt đầu húi cua mặt tây trang Đeo mắt kính hỏi ông Bên cạnh có vẻ là trợ lý của ông ta Tôi là Trần Thạch đây Cậu tìm tôi có chuyện gì sao Ông là Trần Lão ư Nhìn ông lão đầu đầy mồ hôi trước mặt Xa quốc khánh suýt nửa rớt cả trong mắt ra ngoài Có viện trưởng nhà nào cầm chổi đi quét đại sảnh hay không? Người nào không biết còn tưởng rằng ông ấy là nhân viên tạp vụ Tôi là Sa quốc khánh Tới để đón Trần lão Sa quốc khánh hơi sửng sốt một chút Rồi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc cúi người bắt tay với Trần Thạch Thì ra là viện trưởng xa Sao tới mà không nói trước cho tôi biết Vậy thì tôi mới biết Để cho người tới đón Chứ ai lại cầm chổi tiếp khách như này Thật là quá thất lễ Đâu có đâu có Ngài chính là tấm gương mẫu mực cho chúng tôi học tập Nên sao dám vì ngài Hơn nữa sân bay cũng cách đây không xa 
nếu như không phải chắc chắn là lịch trình của mình không để lộ cho người khác, thì thiếu chút xa quốc khánh còn tưởng đây chỉ là một vở kịch. Tấm gương gì chứ? Chẳng qua là tận chức trách mà thôi. Hôm nay chẳng qua có hứng nên mới cầm chổi quét tước sơ sơ. Bình thường thì không có làm như vậy đâu. Sau khi đổ rác xong, Trần Thạch cười cười mời xa quốc khánh tới văn phòng mình. Sớm trông mong cậu rồi, cuối cùng thì cũng chờ được. Bộ xương già như tôi cũng nên đi. Vừa nói, vừa đưa tờ giấy đã chuẩn bị sẵn cho xa quốc khánh. Đây là tình hình cơ bản ở tại trong viện này. Còn có một vài bệnh án tử. Cậu có muốn ngày mai tới làm? Hay là thứ hai mới tới? Giấy tờ được viết rất tỉ mỉ, một chồng dày chừng 7-8 vạn chữ. Xa quốc khánh xem một hồi, sau khi nghe Trần Thạch nói xong thì ngẩn đầu đáp. Nếu đã tới rồi, thì buổi chiều tôi có thể đến làm chính thức luôn. Thế nhưng tôi vẫn chưa quen với chỗ này, nên mong rằng Trần Lão có thể giúp đỡ tôi mấy ngày. Không thành vấn đề, đây vốn là bổn phận của tôi mà. Thấy xa quốc khánh tích cực như vậy, Trần Thạch rất vui. Ông chỉ sợ người tiếp nối mình là người không có trách nhiệm. Chiều hôm đó, mọi người quay trở lại làm việc. Ông tiện đó giới thiệu xa quốc khánh với họ. Rồi sắp xếp cho ông ta tới văn phòng mình làm việc Những ngày kế tiếp Chỉ cần là những vấn đề mà xa quốc khánh hỏi Bất kể lớn hay nhỏ Trần Thạch cũng sẽ nghiêm túc giải đáp Bốn ngày sau Trần Thạch từ chức Mấy ông bạn già còn định tổ chức cho ông Một bữa cơm Nhưng bị từ chối Đến cả xa quốc khánh cũng bị như vậy Bỏ xuống trọng trách nhiều năm Vì khá rảnh rỗi Nên Trần Thạch mua một bó hoa hồng Tới Nghĩa Trang thăm người bạn già của mình. Mộ phần Sở Vân Hương Bên cạnh mộ của Sở Vân Hương có một khoảng đất trống. Chính là Trần Thạch đã chuẩn bị cho bản thân sau này. Hai người đã cùng vượt qua nắng mưa trong cuộc đời nhiều như vậy. Ông sợ bà sẽ cô đơn. Trần Thạch ngồi kế bên mộ vợ mình, ngồi suốt một buổi chiều, thì thầm kể chuyện mình gặp Thành Hoàng cho bà nghe. Chờ anh anh sẽ đến với em nhanh thôi Trần Thạch thì thầm trước khi rời đi Cha, hôm nay cha đến có việc gì sao? Giữa trưa ngày hôm sau Trần Cương vừa đi dạy về Thì thấy cha đang ngồi ở phòng khách chơi với con mình Cha về hưu rồi Hôm nay cha đến thăm các con một chút Vừa đùa giỡn với cháu trai Trần Thạch vừa trả lời mà không ngẩng đầu Cha không nói thì con cũng quên Tính ra năm nay cha về hưu thì nên dọn đến đây ở chung với tụi con Mọi người có thể chăm sóc lẫn nhau Đình đình phải đi làm suốt Cha có thể đúng lúc giúp tụi con chăm các cháu Ngoài miệng nói rằng Muốn cha đến để giúp chăm cháu Nhưng thật sự Trần Cương muốn ở gần cha Để tiện thắt chặt tình cảm cha con Nếu không dựa vào hoàn cảnh của anh ta Thì việc thuê vú em mấy người mà không được Cần gì phải bắt một ông lão ở nhà chăm con cháu Người vợ đang trong bếp chuẩn bị cơm, bất chợt nghe chồng nói như vậy thì sắc mặt hơi đổi một chút, bàn tay sắc thịt cũng mạnh hơn. Thế giới của hai người đang là quá tốt, tự nhiên gọi ông già đến mà làm gì? Căn phòng rộng như vậy, dùng chung nhà tắm, một căn bếp, còn phải hầu hạ chồng, trông con suốt cả ngày, thật là ngay cả đứng nói chuyện cũng đau thắt lưng. Nếu mà phải sống chung với một ông già chồng, 10 bữa nửa tháng, cô cũng không quản. Nhưng mà chỉ vì ở một thời gian ngắn thôi Đằng này nghe ra ý của chồng Hình như không phải là vài ngày Sống chung với một máy hiên mỗi ngày Cuộc sống sẽ bất tiện lắm đó Rồi chuyện phòng the của hai vợ chồng Và buổi tối cũng không có tiện Cô ta chùi tay và tạp về Xoay người ra khỏi bếp Cười nói Cha vừa mới về hưu Rảnh tay chưa được mấy ngày Thì anh sao lại muốn bắt cha trông cháu rồi Trần Thạch tự như không hề nghe ra ý tứ của câu nói Ý tốt của con Ta nhận Nhưng ta đang sống tốt Sao phải chuyển qua đây Lại còn làm phiền hai đứa Chỗ ta có mấy người bạn già Mỗi ngày cùng nhau uống trà Chơi cờ tướng Sáng còn đi tập thể dục chung Biết bao nhiêu là thoải mái Nghe lời từ chối của cha chồng Cô con dâu âm thầm thở phào nhẹ nhõm Cha không có gì thì qua đây Chơi với tụi con thường xuyên nha Cha ở nhà một mình không có tiền việc phụng dưỡng. Con còn nghe nói sức khỏe của cha không tốt. 
nếu cha muốn chúng con uh, thuê người chăm sóc cho cha thì chúng con sẽ thuê. Sức khỏe của cha có gì mà không tốt, cần gì ai chăm sóc. Tự nhiên có một người xa lạ đến ở chung, ta thật không quen. Mấy chục năm qua, trừ thời gian vợ mang thai thì ông mới thuê người giúp việc, còn không thì cả hai tự mình làm mọi thứ. Từ khi vợ qua đời, ông cũng chưa từng thuê người giúp việc. Lần này đến đây, ngoài việc thăm cháu, ta còn có chút chuyện. Ngày 8 tháng này, con hãy qua tìm cha. Cha có chuyện cần nói. Trong bữa cơm tối, Trần Thạch bèn đưa cho Trần Cương một chiếc chìa khóa. Có chuyện gì cha không nói bây giờ được sao? Mà ngày nào chúng ta nói không được, sao phải chờ đúng ngày đó chứ? Hôm đó là ngày thứ bảy, con không có đi làm. Có thể còn có chuyện gì sao? Trần Thạch trừng mắt, ông đã xem qua lịch rồi. Dạ được, con sẽ tới. Trần Cương thấy sợ, gật đầu liên tục nói. Sau bữa tối, hai người muốn Trần Thạch ở chơi hai ngày, nhưng ông vẫn không chịu. Ông còn rất nhiều chuyện phải làm, còn phải giả từ mấy người bạn tốt. Họ ở trời Nam đất Bắc, ông đều muốn tới tận nhà thăm. Mấy ngày tiếp theo, Trần Thạch đi gần một nửa hoa hạ, gặp gỡ nhiều bạn hữu, thăm hỏi lãnh đạo cũ, còn tham gia tụ họp. Đáng tiếc là khi về trường xưa thì người cũ còn không có nhiều. Ngày mùng 8, Trần Cương y hẹn đến thăm cha, vì sợ phá giấc ngủ của cha, nên thay vì 10 giờ thì 12 giờ anh ta mới tới. Nhấn chuông cửa vài lần, không thấy ai ra mở cửa, Trần Cương bèn lấy chìa khóa của cha ra vào khóa. Cha, cha à, cha có nhà không? Thay đôi dép đi trong nhà, Trần Cương vuốt tóc rồi hô, nhưng vẫn không thấy ai trả lời, trong lòng thắt lại, lo lắng. Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ Trước khi tới Trong lòng anh ta đã bồn chồn không yên Nhưng không lý giải được nguyên nhân Vội vàng đi vào phòng ngủ Không có ai Nhà xí cũng không có Đến thư phòng thì thấy Cha mình đang ngồi nhắm mắt Trần Cương thở phào Cha sao con gọi mà cha không đáp Làm con lo lắng một phen Cha Cha Trần Cương có cảm giác sai sai, gọi liền mấy tiếng mà Trần Thạch không hề phản ứng. Anh ta bước nhanh về phía trước, chạm khẽ vào người ông. Vừa đụng đến thì thân thể ông lập tức ngã về một bên. Anh ta sợ hãi vội vàng đỡ ông dậy, nhưng thân thể ông đã lạnh ngắt như băng, không còn hơi thở. Trần Cương khẩn trương móc điện thoại gọi cấp cứu. Nửa giờ sau, một mảnh vải trắng đắp lên người ông lão. Trần Cương khóc không thành tiếng. Vợ anh ta nhìn thấy như vậy cũng không cầm được nước mắt. Không ngờ lão Trần lại ra đi đột ngột như vậy. Một người tốt như vậy mà. Trong tang lễ, đồng nghiệp cũ của ông hồi tưởng lại. Sa Quốc Khánh cũng tự mình đến dân hương, an ủi Trần Tân đôi câu rồi mới rời đi. Trần Tân mặc đồ tan trắng, quỳ gối bên cạnh linh cửu của cha mình. Bức dị thư cha viết trước khi rời đi, anh ta đã thấy. Có lẽ hôm qua cha gọi anh tới là muốn để cho anh nhặt xác cho chính mình mà thôi. Còn nguyên nhân vì sao mà Trần Thạch có thể đoán trước được ngày chết của mình, anh ta chỉ có thể giải thích rằng có lẽ là trước khi chết người ta thường có linh cảm. Một ngày trước khi mặt trời còn chưa mọc, Trần Thạch quét dọn nhà cửa một lần, sau khi xong thì pha một ấm trà phổ nhị, dựa vào ghế rồi khẽ nhắm mắt. Ông lẩm nhẩm tự nói với chính mình Nếu như giấc mơ kia là thật Thì hôm nay đúng là ngày mình nên đi Ông đã viết lại di thư Sau khi con trai tới sẽ nhìn thấy được Cả đời ông không có nhiều của cải Chỉ có mỗi căn nhà này là đáng giá Nên sau khi mất cũng sẽ để lại cho con trai Vì để tiếp nhận cái chết của mình Trần Thạch đã sớm tắm gội sạch sẽ Còn cô ý mặc một bộ quần áo mới màu đen theo kiểu Tôn Trung Sơn. Còn chưa uống hết nửa ấm trà thì ông đã bắt đầu có cảm giác tức ngực, hồ hấp ngắn lại, mi mắt sụp xuống. Lúc này hai hư ảnh bước qua cửa lớn đi tới trước mặt Trần Thạch. Bỗng nhiên, tinh khí trong người ông tăng lên, đôi mắt bị lão hóa cũng trở nên sáng ngời. Hình dáng của hai người trước mặt dần rõ lên. 
Sau khi thấy rõ hai người bọn họ, Trần Thạch có hơi kinh ngạc. Thế nhưng nhiều hơn là sự tò mò. Mặc đồ trắng, lưng đeo xích sắc, trang phục kiểu cổ đại. Đây rõ ràng là âm sai rồi. Sống qua vài thập kỷ, nhưng đây là lần đầu tiên ông được tận mắt nhìn thấy âm sai như này. Một trong hai người lên tiếng. Trần lão tiên sinh, chúng tôi theo lệnh của thành hoàng tới đây, mời ngài đi nhậm chức. Vị trí đảm nhận là trưởng quan. Đi bây giờ luôn sao? Mong ngài chờ chút, còn nửa khắc nữa. Âm sai ngượng ngùng, ngữ khí vẫn rất cung kính. Tuy rằng không nằm dưới quyền người này, nhưng chức quan của ông lại cao hơn mình, nên hắn ta không thể nào đắc tội được. Được rồi, vậy thì đợi thêm. Trần Thạch nâng ấm trà, chậm rãi đót cho mình một ly, rồi tinh tế nhấm nháp. Âm sai thầm bồi phục, quả không hổ là người mà Thành Hoàng đích thân mời. Nhìn bộ dáng bình tĩnh này, thật sự khác với người phàm. Bản thân hắn từ khi tại chức tới nay đã đi câu rất nhiều hồn phách rồi. Không phải một trăm thì cũng phải tới tám chục. Nhưng những người đó có mấy ai là không nước mắt nước mũi giàn dụ, làm ầm ĩ hết cả lên đâu. Sau khi uống xong ly trà thứ hai, Trần Thạch nhắm mắt, không còn cử động. Tới giờ rồi. Linh hồn của ông bay ra khỏi thân thể. Trần Thạch cảm thấy mình nhẹ như bông. Chỉ cần cơn gió nhẹ cũng đủ để thổi bay ông. Không chờ cho âm sai kịp tiến đến. Sắc vàng từ kinh phù đã lóe ra, bà phụ lấy thân mình ông. Đây chính là phù mà lão thiên sư đã vẽ cho. Sau vài giây, Trần Thạch cảm nhận được rõ, trọng lượng cơ thể mình không còn nhẹ bẩn như khi nãy. Linh hồn từ trong suốt trở nên thực thể hơn nhiều, có thể thoải mái nhất tay nhất chân. Âm sai bên cạnh cũng phải ghen tị đỏ mắt. So với những con quỷ vừa chết kia, bọn họ phải mất mười mấy năm mới có thể cô động được thân thể mình. Còn vì sợ trời phạt mà phải trốn đông trốn tay, không dám thoát ra khỏi quan tài. Vậy mà giờ ông lão này chỉ cần vài giây đã đi hết quãng đường hơn chục năm kia của bọn họ. Nói không ngưỡng mộ chính là đang nói dối. Trần tiên sinh, mời ngài theo tôi, kiệu đã chuẩn bị xong. Bốn tiểu quỷ đứng cạnh cổ kiều đỏ thẩm Thấy được bọn họ đi ra Thì một trong số đó nhanh tay Vén màn kiều lên cho Trần Thạch Âm sai trừng mắt với nó một cái Tên này nhanh nhẩu Dám cướp việc của hắn sao Đợi sau khi về sẽ xử lý Thân mình của tiểu quỷ rung bận bật Nét mặt như đưa đám Bức màn thả xuống cũng không xong Mà cầm tiếp thì thấy không ổn Vốn dĩ Trần Thạch không định ngồi kiệu Sống lâu như vậy rồi Nhưng ông chưa từng có trải nghiệm kiểu này Thế nhưng âm sai lại khăng khăng rằng Trời đã sắp sáng Nếu không ngồi kiệu Thì sợ rằng sẽ không kịp về Bây giờ linh hồn ông đang còn yếu Không chịu nổi sự thiêu đốt của ánh mặt trời Nên nếu không nhanh Thì rất dễ hồn phi phát tán Tiên sinh chậm chút Cẩn thận bị cụng đầu Âm sai mặt dày Để Trần Thạch vịn tay vào kiệu Khởi kiệu thôi. Sau khi chờ cho Trần Thạch ngồi ổn định, đám tiểu quỷ lại nâng kiệu bước đi, tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã không thấy đâu. Trần Thạch ngồi trong kiệu không hề cảm nhận được sự rung lắc, cứ như bản thân đang bước trên mặt đất bằng. Nếu không phải nhìn qua cửa sổ thấy được cảnh sát đang lùi dần về sau, thì ông còn tưởng rằng mình đang ở nguyên tại chỗ cũ. Không lâu sau, Họ đã tới được huyện Khai Dương, là biên giới của thành phố Quý An. Ở đây có một tòa miếu thành hoàng duy nhất ở Cống Châu. Tuy miếu có hơi cũ nát nhưng đã được sửa chữa lại nên nhìn cũng khá thoáng, thì thoảng cũng có khách hành hương tới. Tiên sinh đến nơi rồi. Âm sai nâng mạng lên, mời Trần Thạch đi ra. Miếu thành hoàng thư thất người, sáng sớm tinh mơ, mọi người đều bận nên cũng không khó hiểu. Vừa bước chân vào thì cảnh tượng trước mắt ông đã thay đổi. Vốn dĩ là nơi đặt tượng thần, nhưng sau đó lại trở thành nơi kê một cái bàn án, hai bên đặt giá gỗ, bày biện đầy gậy gỗ. Thành hoàng ngồi ở bàn án lên tiếng. Trần tiên sinh mời ngồi. Lão thiên sư chỉ về cai ghế ở bên cạnh. Ngài gọi tôi là Trần Thạch là được rồi. Trước mặt ngài thì kẻ này thật không dám nhận hai chữ tiên sinh. Sao lại nói như vậy được, 
phải có trước có sau chứ. Tùy tôi sống lâu hơn ông được vài năm, nhưng xét về việc phán đoán và xử lý các vụ án, thì ngài cũng đã xứng với danh xưng này rồi. Lão Thiên Sư không phải là cố ý cho Trần Thạch đi cửa sau, mà ông đã điều tra qua tư liệu của người này rồi. Là một người thanh liêm, có tuổi nghề mấy chục năm ở viện kiểm sát và từng điều tra qua cả ngàn án tử. Ngài khách sáo rồi. Trần Thạch chấp tay ý cười trên mặt hiện rõ. Những vinh quang ở nhân gian kia chỉ là hư ảo. Có người nịnh nọt nhờ vả ông làm việc, còn gán cho ông không ít danh. Thế nhưng, đó cũng không thể thắng nổi một câu này của Thành Hoàng. Chính thần của địa phủ đã nói như vậy, tức là đã công nhận ông rồi. Thành Hoàng đã nói vậy thì Trần Mổ không dám từ chối. Nguyện lấy thân tàn này để công hiến sức lực cho âm phủ. Lão Thiên Sư gật đầu lấy ra một quyển sổ. Đây là hộ tịch của người dân sống ở Quý An. Từ sau khi đảm nhận chức vụ này, ông đã tiếp quản. Trước đó vài ngày, tôi đã nói qua. Mong là ông có thể đảm nhận chức vụ ở đây. Bây giờ Phủ Thành Hoàng đang thiếu một trưởng quan. Không biết ông có thể đảm nhận được không? Tôi nguyện ý đảm nhận. Trần Thạch không hề do dự đáp. Trưởng quan là một chức âm thần ở địa phủ thì coi đương ngốc mới từ chối. Hơn nữa chức vị này cũng không hề thấp. Lão thiên sư cười gật đầu. Tôi sẽ để ông làm một tháng. Nếu như làm tốt thì có thể tiếp tục ở lại. Trần Thạch nghe thì hơi đơ người. Bây giờ âm phủ còn có chế độ thử việc kiểu này sao? Lão thiên sư hiếp mắt nhìn. Nghiệp vụ của ngươi trên dương gian thì quả là không tệ. Nhưng đây là xử lý quỷ. Ta cần phải xem biểu hiện của ngươi. Ngươi đồng ý chứ? À, tôi không có ý kiến. Trần Thạch thẳng lưng tự tin đáp. Mặc dù người quỷ không giống nhau, nhưng chẳng qua là những phân tích về bản án. Tôi tự hỏi cũng có mấy phần khả năng. Trần Thạch sống mấy chục năm, một vài kỹ xảo khảo thí. Ông ta sao có thể không biết? Ông có thể không chuyên nghiệp, nhưng bắt buộc phải có sự tự tin. Sự tự tin là gì? Không nhất thiết phải biết quá nhiều. Trước tiên, cứ phải bảo vệ ý kiến của bản thân trước. Tự tin là người khác không làm được, chỉ có ta làm được. Rất tốt. Người bắt đầu vào việc từ ngày hôm nay đi. Chút nữa ta sẽ phái người ra ngoài bắt quỷ. Sắc mặt của lão thiên sư giống như hoa cúc nở rộ. Rốt cuộc có một người để chia sẻ công việc Mấy ngày nay lão không hề nghỉ ngơi Ngày đêm tra hỏi quỷ hồn Thiếu chút là mệt muốn xỉu Bởi vì tên lười biến từ thanh Hắn yêu cầu tìm hiểu thông tin của bọn quỷ ở đây Phân loại rõ ràng ác quỷ và hiền quỷ Đem bọn quỷ phạm phải thập ác tội Đến chỗ quỷ long Để biến bọn chúng thành những cổ máy chiến tranh Trần Thạch xoa tay hưng phấn nói không thành vấn đề cứ giao cho tôi Thời điểm biểu hiện bản thân đã tới Ngày đầu tiên đi làm Nhất định phải để lại ấn tượng tốt Hơn nữa ông cũng mong đợi Với việc xử lý bọn quỷ Truyền thuyết về bao thanh thiên Ban ngày thẩm dương Ban đêm thẩm âm Ông không ngờ mình cũng có đại ngộ này Dẫn bọn quỷ tới đây Lão thiên sư hướng về âm sai ra lệnh Không đến 2 phút sau một trăm con quỷ được dẫn đến cửa công đường. Lão rời khỏi bàn xử án rồi đi xuống gian dính. Gật đầu tỏ ý Trần Thạch có thể bắt đầu công việc được rồi. Trần Thạch ho nhẹ một tiếng rồi ngồi trên ghế của lão thiên sư ở bàn sau. Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh, nghiêm túc nói. Quỷ bên dưới công đường tên là gì? Vì sao mà chết? Đại nhân, ta bị người ta giết hại là còn bức xác nơi hoang dã. Sau đó ta báo thù đối phương Giết hết năm người cả nhà hắn ta Nữ quỷ khóc sức mướt Quỳ xuống giải thích vụ án của mình Trần Thạch hít sâu một hơi Bây giờ quỷ đều ác như vậy sao Tùy tiện vì một kẻ hung ác Mà diệt hết cả gia đình nhà người ta Trên bàn có cây bút thép Và một cuốn sổ dày Trần Thạch cầm bút ghi lại nguyên nhân Kết quả nữ quỷ bị hại sau đó là quá trình nàng đã giết hại cả gia đình kẻ đã hại mình. Nghe xong lời khai của nữ quỷ, hạ bút xuống Trần Thạch lạnh lùng nói. Người bởi vì sắc đẹp nên bị hãm hại. 
hóa thành quỷ trả thù chuyện tình cảm. Nhưng oan có đầu, nợ có chủ. Người ngàn vạn lần không nên hại cả người vô tội. Người ngươi giết có cả ông lão bảy tám chục tuổi, trẻ nít năm sáu tuổi. Bọn họ và ngươi không thù không oán, ngươi sao có thể xuống tay được. Trong cuốn sổ có nhiều chỗ đánh dấu, chia các vụ án thành mấy phần. Vô tội, tình hữu khả nguyên, nghiêm trọng, thập ác không tha. Trần Thạch viết bên dưới một thập ác không tha, viết rõ nguyên nhân rồi ký tên vô. Làm được, không tệ, tiếp tục đi. Lão thiên sư vui vẻ gật đầu. Suốt một đêm, Trần Thạch xử 52 vụ án. Dù là quỷ thì cũng mệt ngất ngư. Nhưng bởi vì có sếp đứng bên cạnh nên ông cũng cố tỏ ra vân đạm phong khinh. Lại qua thêm 3-4 giờ, Trần Thạch cứ nhìn vào trương thủ nhân mà không nói. Làm cho trương thủ nhân cũng không hiểu ra sao. Đại nhân à, khi nào thì tan việc. Trần Thạch cảm thấy cần phải hỏi về chuyện này. Ban đầu ông không hỏi thời gian tan làm, bởi vì ông cứ đơn giản nghĩ, việc xử án chỉ xảy ra vào ban đêm. Ngoài trời bây giờ vẫn xám xịt, nhưng ông biết, trong cuộc sống thực thì bây giờ đã gần trưa rồi. Ngay cả là công xưởng làm việc chui cũng phải cho người ta nghỉ ngơi. Có thể là ngài mỗi ngày quản quá nhiều việc nên quên nhắc nhở tôi. Đúng có lẽ là vậy rồi. Nhìn một hàng dài quỷ hồn đang xếp hàng chờ, trương thủ nhân vỗ vai. Rồi thành khẩn nói Thông cảm chút Bây giờ mới là cao điểm Qua mấy hôm nữa là khỏe Hơn nữa à, Chúng ta đều là quỷ nhân Bây giờ cũng không có gì để giải trí Rảnh rỗi cũng đâu có việc gì làm Trần Thạch trả lời Tôi muốn được nghỉ ngơi chút Cho dù chỉ là nằm không cũng được Theo như là lời ông nói đi Nhưng thời gian làm việc dài như vậy Sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ phán đoán Không tốt cho việc phá án Trương thủ nhân trầm tư hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Đúng là ta xem xét thời gian không chu toàn. Trần Thạch vui mừng, không đợi Trần Thạch nói gì, trương thủ nhân lại tiếp. Dù vậy đi, cứ cách mỗi 3 giờ, nghỉ ngơi 20 phút. Trần Thạch yếu xìu, công việc này đúng là không thể để cho người làm. Không trách sao, bọn họ không chiêu mộ người sống. Làm như vậy ai mà chịu nổi. Muốn cho con người chạy thì phải cho nó ăn cỏ. Trương thủ nhân vẫy tay truyền một số linh lực cho Trần Thạch. Trần Thạch giật mình, bao nhiêu mệt nhọc như bị quét sạch đi. Trong nháy mắt trở về trạng thái máu lửa, tự như gà hăng tiết. Cả người linh lực tràn đầy, không thể không tìm việc để làm. Địa phủ tốt hơn nhân gian ở chỗ, người sẽ không mệt mỏi. Trước tiên, người cứ tiếp tục việc thẩm tra, đến tối ta sẽ đón người tăng làm. Sau khi nói xong, Trương Thủ Nhân liền đi về hậu viện. Đã nửa tháng rồi, lão chưa được chập mắt một lần, bây giờ tranh thủ nghỉ ngơi. Trước khi Trần Thạch đến thì chỉ có một mình lão làm công việc thẩm tra. Mặc dù đã đạt đến cảnh giới quỷ vương, nhưng lão cũng không chịu nổi áp lực lớn như vậy. Vấn đề này không liên quan đến chuyện mệt mỏi hay không, chỉ là về tinh thần lại tạo cảm giác chán ghét. Ngủ một giấc để điều chỉnh tâm tính vẫn là tốt nhất. Người kế tiếp Trần Thạch cầm kinh đường mộc Vỗ một cái gọi to Đại nhân Tôi là Tiểu Thiên Tôi chưa từng giết người Mới chết hôm trước Một nữ quỷ trẻ tuổi tiến lên nói Cô ta trọc đầu Mặt váy trắng tầm 20 tuổi Sao âm sai nói Người chống người thi hành công vụ Tôi Tôi không muốn đầu thai Tôi muốn ở cùng bạn trai Hoàng đường Người và quỷ khác biệt Người cố tình ở gần hắn, khác nào hại hắn. Tốt nhất vẫn là nên đi đầu thai mới là chính đạo. Nói đi, chết thế nào? Tôi vốn là y tá, bạn trai tôi là sinh viên, bình thường hay hát ở đầu đường. Chúng tôi quen biết đã được 2 năm, đang chuẩn bị chuyện cưới xin, thì phát hiện tôi bị ung thư. Vừa nói Hạ Tiểu Thiên mắt đỏ hoe. Nhà tôi ở vùng quê, Vay mượn xung quanh nhưng không đủ tiền Lúc đó Anh ấy đang học năm thứ tư đại học Anh ấy lấy học phí năm cuối Chữa bệnh cho tôi Đồng thời bỏ học đi làm Nhưng mà Vẫn không đủ tiền hóa trị liệu Trần Thạch thầm gật đầu Hèn gì cô gái này rụng hết tóc Thuốc hóa trị ung thư Có loại nhập khẩu 
có loại là hàng quốc nội, thuốc rẻ cũng 2.000 tệ một liều, nhưng tác dụng phụ nhiều, người bệnh uống vào sẽ rụng tóc, chán ăn, buồn nôn. Thuốc tốt không tác dụng phụ thì lại quá đắt, tầm 7.000 tệ một liều. Người có gia cảnh bình thường thì căn bản không dùng nổi. Tôi nghĩ mình không muốn liên lụy họ nữa, nên bạn tự sát. À, cô gái, một khi cô đã đến đây, thì tôi cũng nói rõ là cô không thể quay trở về. Còn điều gì muốn nhắn gửi lưu lại hay không? Tôi sẽ phá lệ cho người về báo mộng cho họ một lần. Xin đa tạ đại nhân, tôi cũng chỉ muốn lời tự giả với họ thôi. Trần Thạch gọi một âm sai, bảo hắn giúp cô gái về nhà báo mộng một chuyến. Người kế tiếp Xuân đi thu tới trong thời gian ngắn thần miếu ở Hoa Hạ được xây dựng khắp nơi Thế lực địa phủ ngày một mạnh hơn Bây giờ quân số âm sai chính thức cũng vượt qua mức 100.000 600 hắc bạch vô thường Tất cả đều là đạt tới mức độ oán linh kỳ Cấp quỷ vương thì có 8 người Phần lớn dựa vào hương khói để tăng linh lực Tưởng nguyên quân đạt được ý nguyện lên cấp quỷ vương Triệu Hằng biết được điều này Há hốc miệng đến xém rơi cả quai hàm. Việc này không khoa học A, dùng đúng thuốc cũng không nhanh như vậy chứ. Tại chợ Thiên Nam, một cô gái trẻ cau mày, sắc mặt cô ta tái nhợt, thể hiện tình trạng bệnh tật. Tiểu thư à, sao người cứ nhất thiết phải tới đây vậy? Tới Phủ Thiên Sư luôn là được rồi, em nghe nói đời Thiên Sư mới này rất mạnh, còn được gọi là đệ nhất thiên tài trong mấy trăm năm qua. Nói ra thì rất có khả năng đột phá Nguyên Anh được luôn Một cô gái mặc đồ vàng Tuổi chừng 17-18 Vừa đi vừa nói Trong mắt hiện ra sự tán thưởng Nhóc con này Nguyên Anh đâu phải thứ dễ dàng đạt được Cô gái kia khẽ cười Lắc đầu Dù là ở chỗ đó của chúng ta Thì lên được Nguyên Anh Cũng chỉ có mấy người mà thôi Vậy còn bệnh tình của tiểu thơ Thì phải làm sao Thế lực mạnh nhất ở nhân gian này Chắc hẳn là phủ thiên sư rồi Giờ chúng ta không tới chỗ bọn họ Mà tới đây làm gì Ta hiểu rõ bệnh tình của mình mà Ngay cả phụ thân cũng không chữa khỏi Thì tới phủ thiên sư Cũng tốn công vô ích mà thôi Hơn nữa nghe nói ở thiên nam này Từng xuất hiện kỳ tích Chúng ta tới đây thử vận may Thì tốt hơn Nhưng chỗ này lớn như vậy Chúng ta phải đi đâu để tìm Có gì khó đâu Giờ ta tới dạo ở một ngôi miếu gần đây nhất là biết được thôi Sau khi chuyện thần tiên hiển linh trong miếu được truyền đi Khách hành hương tới đó ngày càng nhiều Ví như trong nhà có thứ không sạch sẽ Trẻ nhỏ gặp phải quỷ rồi khóc nháo Thì chỉ cần tới tòa miếu này Chắc chắn sẽ có thể tiêu trừ bệnh tật Không bị quấy phá Trường Đức đặt một cây ghế tre ở cạnh cửa miếu Khi rảnh rỗi sẽ ra đó nằm phơi nắng Người ra vào cũng không để ý nhiều đến ông Tới rồi thì sẽ tự động vào nộp tiền dân hương Lão nhân gia Miếu này thật sự là linh lắm hay sao? Tôi còn nghe nói từng có thần tiên xuất hiện là thật ư Trường Đức khẽ phải phẩy quạt mau trong tay Đang tận hưởng khoảng thời gian buổi chiều Thì đột nhiên có một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đó là một cô gái mặc váy trắng Tuy không phải quá xinh đẹp Nhưng lại có khí chất thanh lịch Vừa nhìn đã biết là người của danh môn gia giáo Tôi tận mắt nhìn thấy Thì tất nhiên là thật rồi Sao? Tiểu thơ tới đây cũng để dân hương ư Sau khi chuyện của miếu nổi lên Người tới dân hương ngày càng nhiều Trương Đức cũng không thấy lạ Tiểu thơ à đừng để bị lừa Có thần hay không Thì không phải người là người biết rõ nhất hay sao Nhà hoàng đi bên cạnh nói nhỏ Im lặng đi, đi theo là được rồi Cô gái vây trắng rằng đe một câu Sau đó quay sang nói với Trường Đức Lão nhân gia, đừng để tâm nha Cô ấy còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện ạ à. Không sao, những người tới dân hương trong mấy năm gần đây Cũng hay như vậy mà Có rất nhiều người không có tin Trường Đức cười Thế nhưng chưa tới mấy ngày Bọn họ lại tìm tới Cô gái vây trắng nghe thì hơi kinh ngạc Khẽ cười nói Tôi tên là Đinh U Không biết xưng hô với ông như thế nào Cứ gọi tôi là Lão Trương Hàng xóm láng giềng cũng hay gọi tôi như vậy Vậy thì tôi Vẫn nên gọi là chú Trương thì hơn Đinh U không dám gọi thẳng 
vì thấy có phần không lễ phép cho lắm. Chú Trương à, chú có thể nói rõ hơn cho tôi biết về chuyện thần tiên hiển linh kia không? Trương Đức nhìn sắc trời hãy còn sớm, lại đang nhàn rỗi, mà ông cũng rất vui lòng để kể lại chuyện này. Không thành vấn đề, nghe kể xong cô có tin hay không thì tùy, nếu không tin thì cứ coi như nghe chuyện xưa, còn tin thì cứ việc vào dân hương. Nói rồi, Trương Đức bắt đầu kể lại chuyện hôm đó từ thanh hưởng linh như nào. Chuyện này ông đã kể cả trăm lần nên kể ra rất thuận miệng, không va vấp. Thậm chí còn nhân nhá kể rất sinh động, khiến người khác nghe xong mà như nhìn được thấy thật vậy. Đình U và nhà hoàng của mình nghe rất chăm chú, thoáng chốc còn suýt tin luôn. Đặc biệt là Trương Đức còn thề với trời và đảm bảo bản thân không có nói dối một câu. Tiểu thơ à, chúng ta có nên đi dân hương không? Nhà hoàng bên cạnh bán tín bán nghi. Khi nãy cô không hề tin, thế nhưng ngay xong lại bắt đầu tin hơn rồi. Thậm chí thái độ cũng không còn căng thẳng như trước. Đình U không vội tiếp lời mà quay sang nói với Trường Đức. Chú Trương à, bây giờ tôi muốn dân hương có được không? Tất nhiên rồi, tự mình vào đi thôi. Mà được rồi, nhìn cô có vẻ là người tốt nên tôi giúp cô một tay. Trương Đức đứng dậy, đón hai người vào trong miếu vừa đi vừa trò chuyện. Cô gái, tôi thấy sức khỏe của cô có vẻ không tốt nên chắc tới đây để chữa bệnh. Tôi khuyên cô nên chuẩn bị thật tốt tinh thần đi. Miếu này rất là linh nghiệm với những trường hợp bị quỷ ám, quỷ quấy phá và trẻ nhỏ bị bắt hồn. Nhưng còn bệnh tật và tài phú thì không chắc lắm đâu. Nghe vậy, nhà hoàng có vẻ không mấy vui. Hào cảm khi nãy hoàn toàn bay biến. Nếu đã là thần tiên thì sao không thể cứu chữa bệnh được? Chắc là hư danh thôi. Tiểu Hòa im miệng đi. Không sao, không sao. Không biết không có tội mà. Trương Đức không để tâm, vẫn kiên nhẫn giải thích. Thần tiên cũng có từng loại, giống như muốn mở khóa thì phải tìm thợ khóa, muốn làm gia cụ thì đi tìm thợ mộc. Chúng tôi thờ ở đây là âm thần địa phủ, người đó chuyên phụ trách việc bắt quỷ. Cô gái nhỏ nên phân biệt cho rõ ràng. Ông, thôi được rồi, tôi lại muốn xem thử, vì âm thần mà mấy người đang thờ phụng là ai? Tiểu Hoa bị nói tới cứng miệng. Phán quan địa phủ. Sao tôi lại chưa từng nghe qua nhân vật này? Đình U nhìn tượng thần hơi nhướng mày hỏi. Một phán quan trẻ tuổi như vậy đây là lần đầu tiên cô thấy. Lục tìm những tin tức về địa phủ trong đầu, cô vẫn không thấy có vị phán quan nào giống như vậy. Nhà hoàng tỏ ra tức giận, hùng dữ nhìn Trương Đức như đang nói. Nhìn đi, đây không phải là giả thần giả quỷ thì là gì? Trương Đức không vui nói. Này cô gái... Thần chức ở địa phủ có sự thay đổi thì có gì lạ sao? Ai quy định ở dưới đó chỉ có bấy nhiêu vị thần mà cô biết. Không phải trước khi có bao chứng thì còn có chính điện Diêm La. Biết đâu vị phán quan này của chúng tôi là người mới nhậm chức cũng nên. Thấy Tiểu Hoa còn định tranh luận thì Trương Đức nói tiếp. Hơn nữa không chỉ mình miếu của chúng tôi thờ vị phán quan này. Theo như tôi biết thì cả nước cũng phải có tới cả ngàn tòa miếu cung phùng ngày ấy. Trước không nói tới có quốc gia chống đỡ sau lưng Chỉ giả sử nếu đây là giả thôi Thì địa phủ sớm đã biết Và không cho phép điều này tồn tại rồi Đinh U gật đầu Cô cũng cảm thấy Trương Đức nói khá đúng Đúng rồi chú Trương à Lúc đó chú nói Người cư chú là tuần sát xứ đúng không Sao lại không thấy tượng của ngài ấy Mà thay vào đó là phán quan Trương Đức cười Đây chính là vị tuần sát xứ kia từ mấy năm trước, lệnh bài của ngài ấy đã thay đổi rồi. Sợ Đinh U không hiểu, ông lại giải thích thêm. Là mấy ngàn ngôi miếu trên khắp nước đều thay đổi mới đúng. Uhm, thật thú vị a à. Xem ra, bản thân nên thành tâm bái lạy một lần xem sao. Đinh U nghĩ, sau đó cung kính không lưng. Nhà hoàng tiểu hoa theo sau, không mấy tình nguyện, cũng dân hương. Vừa cúi đầu, Đinh U vừa niệm trong lòng. Ở cách đó mười mấy dặm, trong cửa hàng sách của mình, Từ Thanh đang lười biếng nằm bò trên bàn. Long Vũ và Từ Mai đã sớm tổ chức đoàn du lịch để đi chơi cùng nhau rồi. Vốn dĩ hắn cũng muốn đi theo, nhưng lại không thể để nơi này không lo được. Khi có việc hắn lại phải chạy về nên khá phiền phức. Nhưng cũng may, bên phía âm ty không còn quá nhiều việc nên không còn bị mệt như trước. Không có nhiều người tới tìm mua sách lắm, bây giờ đang là cuối tháng 8. Sắp tới mùa nhập học, 
nên đa phần học sinh đều sẽ tới đây để làm bài tập hè. Mấy đứa nhóc tụ tập thành nhóm, mỗi đứa một ly trà sữa là có thể ngồi tới hết ngày. Từ Thanh chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh này diễn ra hàng ngày. Hằng lấy di động ra, chụp vài tấm rồi đăng lên diễn đàn của mấy trường học lân cận. Đang lúc hắn đắc chí thì bỗng nghe được một tiếng nói truyền từ nơi xa. Lập tức sắc mặt thay đổi, nhắm hờ hai mắt rồi bắt đầu lẩm nhẩm trong miệng. Lúc này Đinh U đã dân hương xong, cô ẻ oải bước ra cửa thì lại nghe được tiếng từ thanh vang lên trong đầu mình. Kết thúc tập 44 của bộ truyện Xuyên Không Tam Mạnh Nhất Âm Ti. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.